வணக்கம் நேர்களே பொதுகையின் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் என்றார் திருவள்ளுவர் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உழவே பிரதானம் அதுவே அந்நாட்டின் முதுகெலும்பாகும் அப்படிப்பட்ட விவசாயத்தை போற்ற அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அவற்றில் ஒன்றுதான் பிரதம மந்திரியின் மண் வள அட்டை திட்டம் அதை பற்றி நம்மிடையே இன்று ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு நம் நிலையத்தில் இன்று விவசாயியும் உழவருமான தெய்வ சிகாமணி அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார் அவரை நம் நிலையத்திற்கு வரவேற்போம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தை சேர்ந்த முகமது அஷ்ரப் அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார் அவரையும் நிலையத்திற்கு வரவேற்போம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்னால் மண் வள அட்டை திட்டம் பற்றிய ஒரு காணொலி உங்களுக்காக இதோ விவசாயிகள் குறைந்த செலவில் அதிக மகசூல் பெற்று வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் வகையில் மத்திய அரசு தேசிய மண்வள அட்டை இயக்கத்தை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் நடத்தி வருகிறது இதன் மூலம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் அவர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் மத்திய அரசு இதுபோன்ற திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது அந்த வகையில் இந்த தேசிய மண்வள அட்டை திட்டம் தமிழகத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் அடிப்படையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வேளாண் குடிமக்கள் பலரும் பலனடைந்து வருகின்றனர் விளைநிலத்தின் தன்மையை அதிகரிக்கும் வகையில் மண்ணில் உள்ள கார அமிலத்தன்மை சுண்ணாம்பு தழை மற்றும் சாம்பல் சத்துக்களின் தன்மை கண்டறியப்படுகிறது மேலும் மண்ணின் நுண்ணூட்ட சத்துக்களை கண்டறிந்து அதற்கு ஏற்ப பயிர் சாகுபடியை வேளாண் துறையினர் வழிகாட்டுதலின்படி விவசாயிகள் செய்து வருகின்றனர் இதன் மூலம் குறைவான செலவில் நிறைவான மகசூல் பெற்று விவசாயிகள் பலனடைந்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நூற்று இரண்டு வருவாய் கிராமங்களில் அறுபத்தி நான்காயிரத்து ஐம்பத்தோரு மண்வள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன நடப்பு ஆண்டில் இதுவரை ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மண் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டு முன்னூற்று அறுபது அட்டைகள் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மண்வள அட்டை குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்கள் கலந்துரையாடல்கள் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் கிராமங்கள் தோறும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த மண்வள அட்டையால் பலனடைந்த விவசாயிகள் சிலர் தங்களது அனுபவத்தை இங்கே குறிப்பிடுகின்றனர் அரியலூர் வேளாண்மை தேர்ந்தெடுத்து மண் இந்த வருஷம் மண் இந்த ஆண்டு மண் பரிசோதனை எடுத்து இந்த முத்து சோளத்துக்கு என்னென்ன உரம் போட்டணும் என்னென்ன நுண்டு சத்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு கூட்டங்கள்லாம் ரெண்டு மூணு கூட்டம் போட்டு செயல் வழக்கத்தில் காட்டி கொடுத்தாங்க நுண்ணூட்ட சத்துலாம் மானிய விலையில் கொடுத்தாங்க உரம் அவங்க சொல்கிற சிபாரிசு படி உரம் விட்டு இந்த முத்து சோளம் பயிரிட்டோம் இந்த வருஷம் எங்களுக்கு மகசூல் நல்லா இருக்கு மண்ணால அட்டையை கொடுத்தாங்களுக்கு அந்த மண் பரிசோதனையில இருந்து நாங்க எப்படி பயிரிடணும் எப்படி உரம் போடணும்னு சொன்னாங்க பார்த்தோம் அது மாதிரிதான் செய்யறோம் வேளாண் வேளாண்மை உதவி அலுவலகத்துல இருந்து வந்தாங்க ஒரு மேடம் அவங்கதான் சொன்னாங்க அதே மாதிரிதான் நாங்க பயிர் விட்டுட்டு உரம் போட்டுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பயிர் மகசூல் எல்லாம் நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி பண்ணணும் மகசூல் இப்ப அதிகரிக்குது நல்லா இருக்கு கொள்ள இதுவும் அப்படி மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் இணைந்து என்எம்எஸ்ஏ திட்டத்தின் கீழே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல இருந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினாறு பதினேழு இந்த முதல் சுழற்சி அந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து நம்ம வடிவம் மாவட்டம் சார்பாக வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறு மண்வள அட்டைகள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு விடுது இந்த முதல் சுழற்சி அந்த இரண்டு ஆண்டில் எடுத்த மண்ணில் எந்தவித மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்பதை பார்ப்பது அதே இடத்துல வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறு மண்வள காணொலியை தொடர்ந்து நாம் விருந்தினர்களிடையே உரையாடுவோம் தெய்வ சிகாமணி அவர்களே ஒரு விவசாயியாக நடைமுறையில் எவ்வாறு விவசாயம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்ன மாதிரியான மண் வளத்தை எவ்வாறு அவர்கள் ஆய்வு செய்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கூறுங்கள் முன்னாடியெல்லாம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் ப எங்கள் அப்பாலாம் பயிர் செய்யும் பொழுது மண் வந்து சோதனை பரிசோதனை செய்தது இல்லை ஆனால் மண் வந்து உரம் அவங்களுக்கு வந்து இதில் தண்ணி அதிகமாக நி நின்னால் கலர் நிலம் இல்லை தண்ணி உடனே வடிஞ்சிட்டுச்சுன்னா நல்ல நிலம் அது மாதிரி வகைப்படுத்துவாங்க அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பயிர் செஞ்சாங்கன்னா ஒரு முறை வந்து தழை தழை உர பயிர் அவரி குளிஞ்சி தக்கப்பூண்டு இந்த மாதிரி போடுவாங்க அதை போட்டு இது பண்ணுறதுனால அது தானாகவே வந்து மண் திருந்தும் அதே நேரத்தில் எரு அதிகமாக மாட்டு மாடு அதிகமாக வச்சுருந்தனால எரு அதிகமாக போடுவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எரு வைப்போம் ஒரு முறை தழை உரப்பயிரை வந்து அப்படியே செஞ்சு அது டன் கணக்கில் 
நிலம் பூரா அப்படி இதாகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் கலர் ஒரு எதுவும் வந்ததில்லை அதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த மண் வந்து நம்ம உழவு ஓட்டி செய்யும் போது மடைக்கு ரெண்டு மூணு முறை நல்லா விவசாயம் நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்படியாக வந்து நாங்கள் மோட்ரு வச்சு இறக்கி ஆரம்பித்த உடனே முப்போக விவசாயம் ஆகிடுச்சு நம்ம திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அதனால் வந்து உடனே உடனே அந்த தாலேடியை மடக்கி போடும்பொழுது அதுங்க அந்த அந்த உரங்களை வேறு அதிகமாக போட ஆரம்பித்தோம் அதனால் வந்து அந்த உரத்தில் இருக்கிற உப்புகள் இது அதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு மண் வந்து அப்படியே கலராக மாறுது அப்புறத்துலேருந்து வந்து நம்ம வந்து பழைய பெரியவங்க சொன்ன இதை கடைபிடிக்காமல் நாமளாக செய்கிறதுனால அது வந்து மண் கொஞ்சம் கெட்டு போகிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து நாங்கள் மண் ஆய்வு அதிகமாக்கு <laughs> 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 அந்த மாதிரி போகிறதுனால நமக்கு தெரியாமல் போட்டு விட்டுறதுனால அதிகமாக மண் கொஞ்சம் சாயல் கெட்டு போகுது அதனால் நம்ம வந்து அப்போ அதுக்கு பிறகு வந்து மண்ணை வந்து பரிசோதனை செஞ்சால் தான் நிலத்தோட தண்ணி அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் மண் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போ இவர் கூறியது போல மண் வளத்தை வந்து அந்த உரம் பாதிக்குது அப்படின்னா வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் சார்பா நீங்க வந்து அதை எப்படி வந்து அந்த மண் வளத்தை வந்து அறிந்து கொள்ளணும் ஒரு விவசாயி நீங்க நினைக்கிறீங்க மண் வளத்தை அறிஞ்சு கொள்ளணும்னா அவங்களோட விவசாயம் வந்து விளைச்சல் முதல்ல மதிப்பிடணும் மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விவசாயியும் வந்து எல்லா மாதிரியான பயிர்களையும் வந்து பயிரிடுறாங்க அவங்க பயிரிடும் போது கடைசியாக அவங்களோட மகசூலில் தான் அவங்களோட மொத்த வருமானமும் இருக்குது அந்த மகசூலை வச்சு தான் அவங்களோட வாழ்வாதாரமும் இருக்குது இந்த விவசாயி இந்த மாதிரி பயிர்கள் பயிரிடும் போது என்ன பண்ணுறாங்க சரியான உர உரங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து சரியாக கொடுக்கறதில்ல எந்த மாதிரியான பயிர்களுக்கு எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து தேவை அதே மாதிரி அந்த மண்ணில் எவ்வளோ முன்னாடியே வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு முழுசாக தெரியுறது இல்லை பாரம்பரிய விவசாயத்திலையும் அது அவங்க அறியாமல் தான் செஞ்சுட்டு பாரம்பரிய விவசாயத்திலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அதிகமான விளைச்சலை அவங்களால கொண்டு வர முடியல இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அதிகமான விளைச்சலை அவங்களால கொண்டு வர முடியல அவங்களோட திட்டத்துப்படி அவங்களுடைய செயல்முறையை வந்து மாற்றி அமைச்சாதான் அதிகமான வந்து மகசூலை வந்து அவங்களால பெற முடியும் அதிகமான லாபத்தையும் அவங்களுடைய அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதை பற்றி பேசும்போது அப்போ அந்த பிரதம மந்திரியின் இந்த மண் வள அட்டை திட்டம் இது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த மண் வளத்தை அறிந்து கொள்ள இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ஹெல்த் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேடம் மண் சுகாதார அட்டை அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் வந்து சாயல் எழுத்துக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அட்டையோட ஸ்கீம் வந்து இது எப்போ ஆரம்பித்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களால் இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டது மேடம் இந்த திட்டத்தோட முக்கியமான குறிக்கோள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவசாயிகள் வந்து அதிகமான லாபத்தை பெறணும் எப்படி லாபத்தை மகசூல் மகசூல் எப்படி பெறணும்னா அதிகமான வந்து விளைச்சல் கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த விளைச்சல் எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும்னா அவங்க சரியான ஊட்டச்சத்து மண்ணில் வந்து சரியான ஊட்டச்சத்து சரியான பயிர் மேலாண்மை செஞ்சால் தான் அவங்களால அதிகமான விளைச்சலை வந்து எடுக்க முடியும் அதுக்கு என்ன தேவைன்னா அவங்களோட மண்ணோட கண்டிஷன் முதல்ல தெரியணும் அவங்களோட மண்ணில் எவ்வளோ வந்து எந்த மாதிரியான மண் ரகம் இருக்குது அதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான மண் வகைக்கு இந்த மாதிரியான பயிர்கள் போட்டால்தான் அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளைச்சல் கிடைக்கும் அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து லாபத்தை வந்து ஈட்ட முடியும் இந்த திட்டத்தோட முக்கியமான குறிக்கோள் வந்து எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினா பதினாலு கோடி விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த மண்வள பரிசோதனை பண்ணி அந்த அட்டையை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதா இந்த இந்த ஸ்கீமோட முக்கியமான திட்டம் மேடம் இந்த திட்டத்தில் வந்து இந்த மண் பரிசோதனை செய்யணும்னா எந்தெந்த இடத்துல வந்து விவசாயிகள் அணுகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் வந்து வேளாண் அறிவியல் நிலையம்ன்ற வந்து இது ஆஃபீஸ் வந்து இருக்கு இந்த வேளாண் மாவட்டத்திலையும் இருக்கிற வேளாண் வேளாண் அறிவியல் நிலையம் மக்கள் வரணும் மக்கள் வரணும் மக்கள் வந்து தங்களுடைய மண் பரிசோதனைக்காக மண்ணை வந்து சாம்பிள் வந்து கொடுத்தா தான் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து கார்டை வந்து கொடுக்க முடியும் அதில் வந்து கிளியராக வந்து அந்த மண்வள அட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு காரணிகள் வந்து இருக்குது ஊட்டச்சத்து காரணிகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஊட்டச்சத்து காரணிகளை பேஸ் பண்ணி இந்த மண்ணில் வந்து இது எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து காரணிகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான அதிக ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து அதிகமான வந்து ஊட்டச்சத்து இந்த ஊட்டச்சத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தலை சத்து கம்மியாக இருக்குன்னா யூரியா வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி மணி சத்து சாம்பல் சத்து முன்னூட்ட சத்துக்கள்னு சொல்லி சில சத்துக்கள் இருக்குது 
அதே மாதிரி அயன் சத்து துத்தநாகம் சத்து அந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு அந்த எந்த சத்து குறைவா இருக்கோ அந்த சத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக நாங்க வந்து பரிந்துரையை வந்து அதுலேயே வந்து கார்டில் வந்து எழுதி மென்ஷன் பண்ணி கொடுப்போம் இவ்வளோ அளவு வந்து நீங்க வந்து உரத்தை அதிகப்படுத்தணும் உரத்தை அதிகப்படுத்தினால் பட்டு பார்த்தாது இயற்கை உரங்களாவும் நீங்க வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தணும் நிலத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொழு உரம் தொழு உரம் அதே மாதிரி பசுந்தாள் உரங்கள் சொல்லுவாங்க கிரீன் பழு தக்கை பூண்டு டெயின்ஷா இந்த மாதிரி பசுந்தல் உரத்திலையும் மண்ணில் வந்து மடக்கி விழுவதுனாலையும் மண்ணோட விளைச்சல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மண்ணோட வளமும் வந்து கெடாமல் நீண்ட நாள் வரைக்கும் நம்மளால பயிர்கள் வந்து செய்ய முடியும் இப்போ இந்த மண்வள ஆட்டை திட்டம் விவசாயிகளான உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுங்க மண்வள ஆட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து மண்ணோட அந்த மண்ணோட தன்மை வந்து மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க மணல் மணல் சார்ந்த களி களிமண் அப்படின்னு போடுறாங்க அதை வச்சு அந்த தண்ணியை கொடுத்துறாங்க அடுத்து வந்து நமக்கு மண் வந்து நடுநிலைன்றது வந்து ஏழு போ ஏழு புள்ளி ஏழு ஏழு இப்போ ஆறு புள்ளி ஏழு ஆறு புள்ளி அஞ்சு வந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு இருந்தனா நடுநிலை நல்ல நிலம் அதுக்கு நம்ம வந்து எதையும் மாற்றுறதுக்காக எதுவும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக செய்கிற மாதிரி செய்யலாம் இப்போ ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா கலர் நிலம் கலர் நிலத்துக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஜிப்சம் இருக்குது ஜிப்சம் வந்து அப்ளை பண்ணி அந்த பரிந்துரையை இவங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த பரிந்துரை கொடுக்குறாங்க அட்டையில் அதனால் நம்ம ஜிப்சத்தை ஒரு ஏக்கருக்கு அது வந்து ஒரு 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 தண்ணி அளவுக்கு போட சொல்லுவாங்க அதை போட்டு நம்ம அதை உழுது அதை தண்ணி தேக்கி ரெண்டு நாள் கழித்து திரும்ப வடிய வடிய போட்டோம்னா அந்த உப்பெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் திருந்தோம் அந்த மாதிரியான பரிந்துரை வந்து நமக்கு காட்டில் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட மண்ணோட தண்ணியும் டெஸ்ட் பண்ணி அதில் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி வந்து மண்ணை மாற்றுறதுக்கு அந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கு என்னென்ன நுண்ணூட்ட சத்து நுண்ணூட்ட சத்துலேயே நமக்கு நம்மளோட நம்மளோட பயிருக்கு அதாவது நெல் செய்கிற இடத்துல பயிர் எந்த மண் அதையும் பொறுத்தது ஆமாம் நெல் செய்கிறோம்னா துத்தநாகம் இப்போ நம்ம வாழை செய்கிறோம்னா போரான்னு பார்த்தா குறையாது இது எள்ளு செய்கிறோம்னா மாலிட்டினம் பார்த்தா குறையாது அது மாதிரி நாம் அதை அந்த காட்லேயே வந்து நம்ம முதல் சோதனை கொடுக்கும்போதே வந்து என்ன மாதிரி எந்த பயிர் செய்ய போகிறோம் என்ன பயிர் செஞ்சோம் அப்படின்றத பற்றி நாம் கொடுக்குறோம் அவங்க இதில் அதனால் வந்து அவங்க வந்து அடுத்து செய்ய போகிற பயிருக்கு அந்த பரிந்துரையை கொடுக்குறாங்க அந்த பரிந்துரைப்படி நம்ம செய்கிறதுனால வந்து நுண்ணூட்ட சத்து எவ்வளோ குறைவாக இருக்குது தலைமணி சாம்பல் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போட்டு நம்ம இது பண்ணுறது பயிர் செய்கிறதுக்கு நமக்கு உபயோகமானது அத வந்து நம்ம நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கை கையில இல்ல டிஎன்ஏ எதுவும் இருக்கு அதை பற்றி சொல்லும்போது நீங்க சொல்லுங்க சார் எப்படி வந்து ஒரு விவசாயி அதை பெறுவதற்கு உங்களை அணுகணும் அப்ப என்னென்ன ஆவணங்கள் நீங்க கேப்பீங்க இல்ல அவர் அவருடைய மண்ணை உங்க கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கணுமா எப்படி அதனுடைய முறை என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேடம் நாங்கள் எங்களால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் மண்ணை வந்து சாம்பிள் வந்து எங்களால் வாங்க முடியறதில்ல மண்ணை வந்து வாங்க முடியாது அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி முன்னாடி விவசாயிகள் வந்து எங்களை இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வந்து முன்னாடி விவசாயிகள் எங்களுடைய தொடர்புலேயே இருக்காங்க எங்களுடைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் அவங்க வந்து உள்ள வந்து ஸ்கீம்ஸில் வந்து இருக்காங்க அவங்கள வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி மண் பரிசோதனைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிறப்பு பயிற்சிகள் நாங்கள் தரோம் வேளாண்மை அறிவியல் நேரத்திலே அதுக்கான முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் அதை வந்து எப்படி இது பயன்படுத்தணும் எப்படி வந்து மண்ணை வந்து சாம்பிளை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றத எல்லா பயிற்சியும் அவங்களுக்கு வந்து தந்துடுறோம் அவங்க வந்து அவங்க பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இப்போ வந்து முன்னாடி விவசாயிகள் வந்து சரியான முறையில் பண்ணுறதை பார்த்து மற்ற குறு விவசாயிகள் சிறு விவசாயிகள் வந்து முன்னே வராங்க இந்த மாதிரி நாங்களும் வந்து பண்ணால் நல்லா விளைச்சல் எடுக்க முடியும் இவரை வந்து நல்லா பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வந்து வருது இந்த மாதிரி செய்யும்போது அந்த முன்னணி விவசாயிகளை வச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு சிறப்பு பயிற்சி தரோம் அந்த மண் மாதிரி பயிற்சிக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய நிலம் சார்ந்த எந்தெந்த விஷயங்களை உங்க கிட்ட கொடுக்கணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அதாவது அவங்களோட முக்கியமான ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு நம்பர் வந்து கேட்கலாம் அவங்களுடைய முழு விவரம் முழு விவரம் மற்றபடி அவங்களோட நார்மல் குறிப்பு விவரம் மட்டும் தான் எங்களோட கேட்குறோம் அதே மாதிரி அந்த ஒரு நிலத்தோட பட்டா எண் பட்டா எண்ணை வந்து முக்கியமானதாக எங்களுக்கு அந்த கார்டிலே நாங்கள் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி பட்டா எண் இருக்குது இந்த ஊரை சேர்ந்தவன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு கொடுத்துருவோம் அவங்க வந்து மண் பரிசோதனைக்கு வந்து அந்த சாம்பிளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தா போதும் கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து தேவையான பரிந்துரைகளை வந்து அழுதி முழுதியாக எழுதி அவங்களுக்கு வந்து கையில் வந்து கொடுத்து
நம்ம வில்லேஜில் இருக்கிற பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கள மண் எடுக்க சொல்லுவோம் அந்த ஆறு நெல்லுன்னா அரை அடி ஆகும் மற்ற தோட்ட பயிர்கள்னாக்க ஒரு அடி மூணு அடி அது மாதிரி அது அந்த பயிரோட வேர் எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அந்த அளவுக்கு வி ஷேப்பில் வெட்டி அதை வந்து சுரண்டி எடுத்து மண் டெஸ்ட் பண்ணி மண் டெஸ்ட் மேலே இருக்கிற மண் கீழே விழாம அதை எடுக்கணும் வி ஷேப்பில் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு மேலே கீழே அந்த மண் அப்படியே சுரண்டி எடுத்து குச்சியால் சுரண்டி எடுத்து அதை வந்து நாம் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கரில் வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இடம் பத்து இடம் இடங்கள்ல அதை பண்ணணும் அதை வரப்பு ஓரத்தில் பண்ணக்கூடாது எரு போட்ட நேரத்தில் பண்ணக்கூடாது மர நேரில் பண்ணக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது நெல் இது அந்த இது மண் எடுக்கக்கூடாது பரிசோதனைக்கான மண் நம்ம நல்லா இருக்கிற இடமா பார்த்து நமக்கே கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியுதுன்னா இங்கே ஒரு சாம்பிள் அங்கே ஒரு சாம்பிள் ஒரு பத்து சாம்பிள் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த மொத்தத்தையும் போட்டு அதை குறுக்கால அடையாளம் போட்டு இந்த மூலம் அந்த மூலம் எடுத்து அந்த மாதிரி மண்ணை சேவ் பண்ணி ஒரு அரை கிலோ மண் அதை எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்து நம்ம என்ன என்ன பயிர் செய்திருக்கோம் என்ன பயிர் செய்ய போகிறோம் அதையெல்லாம் போட்டு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அதில் அவங்க டெஸ்டிங் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுக்கும்போது இதில் வந்து ஒவ்வொரு நிலம் கலர் நிலம்னா கலர் நிலத்துக்கு தகுந்த போல் நெல் பயிர் இப்போ நாற்பத்தி மூணு இருக்குது கலர் நிலத்தில் வந்து அது இன்னும் நல்லாவே வரும் மற்ற வேறு வேறு பயிர் செய்கிறோம்னாக்கா அந்த பயிர் வந்து தாங்காது அந்த கலர் நிலத்தை அந்த நேரம் அது வந்து அது அப்படியே பட்ட நியூட்ரன்ஸ் பற்றாக்குறையால் அது அப்படியே போயிடும் வேர் வளர்ச்சியே இருக்காது அந்த கலர் நிலத்தில் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பரிந்துரைப்படி வந்து நம்ம அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நிலத்துங்களில் மட்டும் அவங்க சொல்கிற பயிரை செஞ்சோம்னா இப்போ உப்புன்ற ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இடத்துல மாதில் போடுறோம் மற்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான இடத்துங்களில் அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக இந்த பயிர் செஞ்சால் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இது தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயும் பரிந்துரை கொடுப்பாங்க அதை வச்சு செய்கிறதுனால நம்ம வந்து நஷ்டத்தை குறைச்சிக்கலாம் நமக்கு வரப்போகிற நஷ்டத்தை குறைச்சி நல்லா லாபம் எடுக்கிறதுக்கு எடுக்க முடியும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி மண்ணை கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சோதனைக்கு கொடுக்கும்பொழுது அந்த அட்டையில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொடுப்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேடம் ஐயா வந்து தெளிவாக சொன்னார் அதாவது மண் மாதிரி எடுக்கிறத பற்றி அவங்க ட்ரைனிங்கில் சொல்லி தந்ததுனால அந்த அளவுக்கு வந்து தெளிவாக பற்றி முதல்ல சொல்லிட்டு கூட நீங்கள் அந்த பதிவு மண் மாதிரி எடுக்கிறது வந்து சரியாக நிறைய பேர் வந்து சரியாக பண்ணுறது இல்லை மேடம் இப்போ மண் மாதிரி வந்து சரியான முறையில் எடுத்தால் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி சரியான பத்து இடங்களில் வந்து எடுக்கணும் முக்கியமாக வந்து ஆங்கில எடுத்தனா பீஸ் இருக்கா மினிமம் வந்து ஒரு அரை ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் அதாவது பத்து ஏக்கர் வரைக்கும் ஒரு சாம்பிள் வந்து கவர் பண்ணும் மேடம் அதாவது ஒரே நிலமாக இருக்கணும் ஒரே நிலமாக இருக்கணும் இப்போ வந்து எடுக்கிற முறை பார்த்தீங்கன்னா வி வடிவத்தில் வந்து அது கட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற மண்ணை வந்து சுரண்டி எடுத்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அதாவது ஐயா சொன்ன மாதிரி எந்த மாதிரியான பயிர் வகைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது சேலை ரூட்டட்னா மேலே சிறு வேர்கள் கொண்ட பயிர் அதுக்கப்புறம் டீப் ரூட்டட் கிராப்னு இருக்கு அடிவேர் கொண்ட பயிர்கள் அடிவேர் கொண்ட பயிர்கள்னா அதுக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் மண் மாதிரி வந்து எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்து சப்போஸ் அதற்கு கீழே விளையும் பயிர்களும் இருக்கு இல்லையா ஒரு வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை அது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மேடம் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அந்த ஒவ்வொரு பயிர்களுக்கும் ஒரு பரிந்துரை வந்து நாங்கள் தரோம் இந்த மாதிரி ஆழத்தில் வந்து நீங்கள் எடுங்க அந்த வேர்கள் தகுந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு வந்து நாங்கள் பரிந்துரை தரோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மண் மாதிரி எடுத்து அதே சொன்ன மாதிரி நாகை மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணி கோல்டன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க மேடம் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு ஜிக்ஜாக் ஷேப்பில் வந்து மண்ணை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக கலக்கி ஃபைனலாக அவுட் புட் வந்து கிடைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அக்யூரசி வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் சரியான முறையில் வந்து இந்த மண்ணோட ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மேடம் இப்போ நீங்கள் மண்ணை பற்றினா அந்த பதிவை அதில் நீங்கள் எழுதி கொடுத்துருவீங்க ஆமாங்க மேடம் மண்ணை அதை தவிர வேற என்ன பரிந்துரை செய்வீங்க உரம் பற்றிய பரிந்துரைகள் என்ன செய்வீங்க இப்போ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணை கொடுத்த உடனே நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பிஹெச்னு சொல்லுங்க மேடம் பிஹெச் காரம் அமிலத்தன்மை இருக்கா காரத்தன்மைனா அமி அமிலத்தன்மைனா ஆசிட் சாயில் ஆசிட் சாயில் வந்து ஆறு குறைவாக இருக்கும்போது இது அமில சாயில்னு சொல்கிறோம் ஆறுலேருந்து ஏழுக்கு மேலே அது எட்டு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் வந்து உவர் நிலம்னு சொல்கிறோம் உவர் தன்மை உடையாது அதற்கு மேலே இருக்குது எட்டு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து கலர் தன்மைன்னு சொல்கிறோம் மேடம் அதை பார்க்கும்போதே நம்ம வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உவர் நிலம்னா அதிகமான உப்புத்தன்மை இருக்குது அதே மாதிரி கலர் நிலம்னா அதிகமான சோடியம் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்
மீடியம் அதே மாதிரி லார்ஜ் இந்த மூணு வகையை நாங்கள் பிரிச்சிடறோம் அந்த அளவு பார்த்துட்டு இப்போ குறைவாக இருக்குன்னா இதை இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் பரிந்துரையாக கொடுத்துடுறோம் அதே மாதிரி நுண்ணுண்டு சத்துக்கள்னு சொல்லி ஒரு ஆறு சத்துக்கள் இருக்குது அந்த ஆறு சத்துக்களில் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இப்போ எந்த பயிர் போடுறாங்கன்னு சொல்லி அது முன்னாடி நாங்கள் விசாரிச்சிடும் இப்போ நெல் போடுற விவசாயி நெல் நிலம் நெல் போன்ற பயிர்கள் போடும்போது எந்த அளவுக்கு அமிலத்தன்மை இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாது அதை எப்படி நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுறீங்க நெல் பார்த்தீங்கன்னா நெல் வந்து எல்லா நிலங்களையும் வந்து நல்லா வரக்கூடிய பயிர் தான் மேடம் முக்கியமாக வந்து கலர் நிலம் ஓர் நிலம் அது தங்கி வளர்த்துலையும் செய்ய முடியும் தாங்கக்கூடிய வளரக்கூடிய பயிர்கள் தான் இப்போ வந்து பயிர் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பயிர் உளுந்து இந்த மாதிரி பயிர்கள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது அமில தன்மை நிலத்தில் வந்து சரிய வளருது அது தாங்கி பிடிக்காது இந்த கார இதில் தான் வந்து நல்லா வளரக்கூடிய பயிர்கள் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிலத்துக்கு ஏற்ற பயிர்களை வந்து நாங்கள் பரிந்துரையிலே வந்து எழுதி கொடுத்துருவோம் எழுதி கொடுத்தது அதுக்கு மாதிரி விவசாயிகள் பார்த்துட்டு வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த பயிரை வந்து நம்ம கரெக்டாக அது பயிரிட்டோம்னா அதிகமான நம்மளால் மனசு படுறோம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது அதே மாதிரி உயிரி உரங்கள் உயிரி உரங்கள் வந்து முக்கியமாக வந்து பயன்படுத்த சொல்கிறாங்க மேடம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் மைக்ரோபயாலஜி ரிப்பார் நுண்ணுயிர் துறையை நிறைய உயிரி உரங்களை வந்து நாங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ரைசோபியம் பாஸ்போபேக்டீரியா இந்த மாதிரி உயிரி உரங்களை வந்து பயன்படுத்திடும் அந்த உயிரி உரங்களை வந்து விதை நீர்த்தை செய்கிறதுக்கும் விதையோடு கலந்து பயிரிடுறதுக்கும் விதைக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி மண்ணில் வந்து மடக்கி விடுறது மண்ணில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு கடைசி உள்ள நம்ம வந்து ஓட்டி விட்டோம்னா அதோட மக்கி மண்ணை வந்து ஊட்டச்சத்தாக வந்து எடுத்துக்கும் இந்த முக்கியமாக நான் உயிரி உரங்களை எதுக்கு பேசுகிறேன்னா நுண்ணுயிரிகள் வந்து தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்தும் மண்ணின் வளத்திற்கு ரொம்ப வளர்த்துக்கு ரொம்ப அவசியமானது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ கெமிக்கல் உரத்தையே நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்திங்கன்னா நுண்ணுயிரிகள் வந்து சுத்தமாக இருக்காது மண்ணில் எல்லா நச்சுத்தன்மை வந்து அதிகமாக வந்துடும் மண்ணோட தரமே வந்து கெட்டு போயிடும் இப்போ நான் நுண்ணுயிரிகள் அதிகப்படுத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி உயிரி உரங்களை பயன்படுத்தும் போது நுண்ணுயிரிகள் வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்போஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் அப்ளை பண்ணும்போது நல்ல மக்கி டீகம்போஸ் பண்ணி அந்த வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து எடுத்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி யூரியா என்பிகே இந்த மாதிரி நீங்கள் கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணும்போதும் வேரில் வந்து தாவரங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இதை பரிந்துரை பண்ணுறோம் மேடம் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி நிலையத்திற்கு வந்து செல்லும் பொழுது அவர்கள் கொடுக்குற பரிந்துரை மாதிரி உரங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க அவர் சொல்கிறார் இல்லையா இயற்கை உரமும் நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னு அதை எப்படி நீங்கள் தயாரிக்கிறீங்க இயற்கை உரம் நம்ம அந்த தக்கப்பூண்டு அந்த அவிரி ஜனப்பு சனப்பை இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ஏக்கருக்கு வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ அப்படியே அறுவடை பண்ண நெல் அறுவடை பண்ண தரிசில் இதில் பண்ணி ஓவு ஓட்டி அதை விதைச்சி விட்டு தரிசு நிலத்திலே பண்ணிடலாம் ஆமாம் தரிசு அது சும்மா இருக்கும்போது அதை பண்ணி அந்த தக்கப்பூண்டு விதை இது அதெல்லாம் போட்டு தண்ணி பாய்ச்சிட்டோம்னா அதில் வந்து தக்கப்பூண்டுக்கு வந்து தண்ணி அதிகம் தேவை சனப்பைக்கு வந்து நம்ம மேடான பூமிக்கு தண்ணி நின்று அது இறந்துடும் இது தனி நில தனிலேயே வளரக்கூடியது அதை வளர்த்தோம்னா ஒரு நாற்பது நாள் நாற்பது நாளில் நமக்கு தேவையான அளவு பூ பிஞ்சு ஓடுற பூ வர தருவாயில் அப்படியே மடக்கி விடும்போது வந்து தன் வந்து அப்படியே மண்புழுக்கள் வந்து அதிகமாக பெருகும் அதில் வந்து வேர் முடிச்சு இருக்கும் தக்கப்பூண்டு ஜனப்பெயர்கள்லாம் வந்து வேர் முடிச்சு இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த வேர் முடிச்சில் வந்து இந்த தழைச்சத்தை சேமித்து வைக்கும் அதாவது இயற்கையாகவே நுண்ணுயிர்கள் அது வந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா அது முண்டு 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 முண்டாக அதிகமாக இருக்கும் அதை போட்டு நம்ம மடிக்கி விழும் பொழுது அதில் இருக்கிற நுண்ணுயிரியை நம்ம இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரை ரைசோபியம் அஸ்வஸ்பயர் எல்லாம் பாஸ்போ பேக்டீரியா அந்த மாதிரி நிறைய நுண்ணுயிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து பழசு இயற்கையிலேயே இருக்கிறதுனால இந்த வேர் முடிச்ச அந்த அவரை என தாவரத்தில் அத்தனையிலையும் இருக்குது வேர்கடலையிலும் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம ஒரு முறை இதை போட்டு ஒரு முறை வேர்கடலை போட்ட நிலத்தில் மறுமுறை நெல் செய்யும் பொழுது அதிகபட்சமான நம்ம தழைச்சத்தை நம்ம வந்து நெல் கொடுக்கறதுனால வந்து நம்ம சாதாரணமாக மூணு டன்னுக்கு மேலே எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி வேர் முடிச்சு இருக்கிற தாவரத்தை நம்ம பயன்படுத்தி அதை செய்யலாம் அது வந்து மற்றது வந்து பூ அரசு பொங்கல் வேம்பு இந்த மாதிரி தழைகளை வந்து வெட்டி நீங்கள் உரமா உரமா போடும் வேம்பு பொங்கல்லாம் உரமா போடும்போது தழை தழையாக போடும்போது மடைக்கு விடும்போது அதில் பூச்சிகள் கூட அந்த அளவுக்கு வேப்பம் வேப்பம் பண்ணாக்கு பொங்கல் பண்ணாக்கு இதெல்லாம் நம்ம அதை நிலத்தில் போட்டு பயிர் செய்யும் பொழுது பூச்சியோட இது குறைச்ச தாக்குதல் குறைவாக இருக்கும் பூச்சி நோய் வர்றது இது மாதிரி நாம் வந்து இந்த ஆர்கானிக்காக வந்து நம்ம அந்த இயற
தழைச்ச <laughs> நைட்ரஜன் காற்றுல நம்ம காற்றுல வந்து நமக்கு எழுபது பர்சன்ட் கிட்ட நைட்ரஜன் இருக்கு தலைச்சு இருக்கு அதை வந்து நம்ம அதை பெருக்கி கொடுக்கும்போது சாதாரணமாகவே கிடைச்சிடுது அதுக்காக நம்ம யூரியா மூட்டை கணக்கில் போட வேண்டியதில்லை அது மாதிரி அசோலா இருக்கு அதை போட்டோம்னா நம்ம வந்து போ நடவு நட்டு ஒரு வாரத்தில் போட்டோம்னா அது தானாகவே ஒரு பத்து நாளில் வந்து நிலம் பூரா பரவிடும் சாதாரணமாக அது மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு வந்து இந்த இப்போ நூறு கிலோ யூரியா போடுற ஒரு ஏக்கருக்குன்னா அது வந்து ஐம்பது கிலோ போட்டால் போதும் நாற்பது கிலோ போட்டால் போதும் அது இல்லாமல் இந்த மண்வள அட்டையில் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு விவசாயம் வந்து உரம் வாங்கும்போது அதிகபட்ச யூரியா வந்து முந்நூறுரூவா விற்கிறதுனால டிஏபி வந்து ஆயிரத்தி நானூறுவா விற்கிறதுனால இப்போ யூரியா வந்து அதிக அளவில் போ நம்ம இது ஆயிரத்தி நானூறுரூவா கொடுத்து டிஏபி வாங்குறத விட யூரியா வாங்கி ரெண்டு மூட்டை போட்டுடலாம் அதிகமாக அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா அதனால் வந்து நிலம் கெட்டு போகுது இதை குறைக்கிறதுக்கு நாம் வந்து இந்த மண் வளத்தில் இப்போ போட்டு இந்த அட்டை கொடுக்கறதுனால இப்போ இனிமேல் வந்து கடையில் வந்து அட்டையை வச்சு தான் கொடுப்போம் கொடுக்க போகிறோம் உரன்றாங்க இந்த திட்டத்திலலாம் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உரத்தை பயன்படுத்தலாங்கிறது தெரியும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுவெல்லாம் நல்லா உபயோகமாக இருக்கும்னு எங்களோட கருத்து இப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரி என்னென்ன மாதிரி பயிற்சிகள் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அந்த பயிற்சியில் என்னென்ன அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அது பயிரை தாண்டி நீருடைய வளத்தையும் நீங்கள் பரிசோதிக்கிறீங்களா ஆமாம் மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சிகள் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கேம்பஸ் ஆன் கேம்பஸ் ட்ரைனிங்கும் தரோம் மேம் அதாவது பண்ணைக்குள்ளே நாங்கள் ட்ரைனிங் வந்து கேம்பஸ்குள்ளே வந்து ட்ரைனிங் தரும் ஆஃப் கேம்பஸ்னா அவங்க இடத்துக்கே போய் அவங்களோட நிலத்துக்கே போய் டைரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து செயல்முறையை காமிச்சு பயிற்சி தரோம் மேடம் என்ன மாதிரியான பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்ன இது வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்க என்னென்ன புதிய ரகங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் அதை எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும் முதல்ல தெரியப்படுத்திட்டு அதை வந்து நாங்கள் செயல் விளக்கம் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்ச தொழில்நுட்பத்தை அவங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரும் அப்படி அவங்க நேரடியாக பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு தனி ஒரு நம்பிக்கை வருது தொழில்நுட்பத்தை நம்ம நம்பி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தனி நம்பிக்கை வருது அதே மாதிரி பயிற்சிகள் வந்து எல்லாருக்கும் இது அதாவது வயசு வரம்பெல்லாம் இல்லை மேடம் எல்லா தொழில் முனைவோருக்கான எல்லா பயிற்சிகளும் நம்ம வந்து தரோம் தேனி வளர்ப்பு அதே மாதிரி காளான் வளர்ப்பு அசோலா வளர்ப்பு இந்த மாதிரியான ஆடுகள் வளர்ப்பு அதுக்கப்புறம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணின்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அதிகமான பேச்சுகள் வந்து வருதுங்க அந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணத்தின் மூலமாக அதிகமாக நம்ம லாபத்தை எப்படி பெறலாம் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்து தருவீங்க இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த விவசாய அட்டை திட்டம் உரத்தை பற்றி மண் வளத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்களை ஒரு இறுதி கருத்தாக சொல்லுங்க மண்வள அட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது வந்து நானும் ஒரு முப்பது வருஷமா முப்பத்தஞ்சு வருஷமா விவசாயம் அதனால என்ன மாதிரி பயன் கிடைச்சிருக்குன்றத இறுதி கருத்தா சொல்லுங்க அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த பயிருக்கு இந்த அளவு உரம் போட்டா போதும் அந்த அந்த மாதிரியான இதுக்கு வரலாம் நம்ம கருத்துக்கு நமக்கு ஒரு அளவுக்கு உரத்தை குறைக்கிறதுக்கு சிறந்த இதை இது வந்து மண்வளம் டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான இது இதை வந்து எது எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு முறை டெஸ்ட் பண்ணலான்றதும் அதை அவங்க சொல்லிடுவாங்க விவசாயிகளின் விழிப்புணர்வுக்காக கடைசியாக உங்கள் செய்தி இப்போ நடந்து வரும் சூழ்நிலை இப்போ தான் தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி எவ்வளோ வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து வளர்ந்துருக்கு மேடம் இப்போ சூழ்நிலையில் விவசாயம் வந்து முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய மக்கள் தொகை பெருக்கத்துக்காகவும் நம்மளுடைய உணவு தேவைக்காகவும் விவசாயம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம செய்யணும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து நம்ம விவசாயியை வந்து செஞ்சால் தான் நம்மளுடைய உணவு உற்பத்தி பண்ணால் தான் நம்மளோட உணவு தேவையை வந்து சரியான முறையில் வந்து இது பண்ண முடியும் அந்த நல்ல கருத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் நேயர்களை மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நிலையத்திற்கு நம்மிடையே வந்து தங்கள் நேரத்தையும் தங்கள் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட இருவருக்கும் நிலையத்தின் சார்பில் எங்கள் நன்றி நன்றி நேயர்களை